বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স স্মার্ট ইলেকট্রিশিয়ানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কিভাবে ছাদের মধ্যে ইলেকট্রিক পাইপ ফেলানো হয় তো এই যে দেখেন আজকে আমি এই যে ইলেকট্রিক পাইপের ফিটিংস গুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে সার্কুলার বক্স ব্যান ইলেকট্রিক ফিটিংস গুলো এই যে আপনার কেবল টাই এই যে সার্কুলার বক্সের নিচে দেওয়ার জন্য পেপার এই যে আপনার এই যে আমার যন্ত্র সামগ্রী এই যে ইলেকট্রিক ট্যাপ আর এই হচ্ছে আপনাদের এই পাইপের ফিটিংসগুলো তো আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে সাদে ফাইপ ওয়ারিং করা হয় তো এই যে এদিক দিয়ে এসে আমার সিঁড়ির এদিক দিয়ে তিন সাড়ে তিন ফিট আমি দরজার জন্য ফেলে বাদ দিয়ে আমি ওই দিক দিয়ে এদিক থেকে আমি এদের সার্ভিস লাইনগুলো এখন প্রত্যেক রুমে টানবো তো চার রুমের একটি বিল্ডিং তো চার রুমের সাথে আমি ফাইপ ফেলা কীভাবে ফাইপ ফেলানো হয় আপনাদেরকে দেখাবো তো প্রথমে আমি মেজারমেন্ট ট্যাপ দিয়ে এই রুমটাকে আমি ম্যাপে শনাক্ত করে নিচ্ছি মাঝখানে আমি একটি চারমুখী সার্কুলার বক্স দিয়ে আমি এই রুমের চার দিক দিয়ে চারটা পয়েন্ট নামিয়ে দেব কিভাবে নামাবো আমি এই যে ম্যাপে মার্কিং করে নিচ্ছি এই যে দেখুন আমি ম্যাপে নিচ্ছি এই যে আমি এখন মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্টে আমি একটা চারমুখী সার্কুলার বক্স রেখে চার দিকে আমি পয়েন্ট নামিয়ে দেব তো দেখেন আপনারা কিভাবে সাদে ফাইভ ফেলানো হয় দেখতে থাকুন এই যে আমি একটা চারমুখী সার্কুলার বক্স আমি মাঝখানে রেখে আমি চার দিক দিকে চারটি পয়েন্ট রেখে দিচ্ছি এই যে আমার কিছু ব্যানগুলো আমি এখন এই যে এদিক দিয়ে আমার ইনপুট লাইন এই যে আমার সার্ভিস লাইন এই যে আমি এখন এই সার্ভিস লাইনের মাথায় আমি একটা ব্যান দিয়ে এই যে আড়া দিয়ে ব্যান্ডটা লাগিয়ে নেব যাতে ভিতরে সিমেন্ট প্রবেশ করতে না পারে তারপরে আমি কষ্টি দিয়ে দেব কোনোভাবেই ভিতরে সিমেন্ট প্রবেশ করা যাবে না তাহলে আপনার পয়েন্ট পয়েন্ট বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অবশ্যই এগুলো মাথায় রাখবেন এ দেখেন এখানে আমি দুই দুই রডের মাঝখান দিয়ে আমি ফাইভটা ঢুকিয়ে নিচ্ছি এই যে ক্রেনের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছি এই যে আমার একটা হাতল দিয়ে আমি পাইপ রডগুলো একটু ওপর দিক দিয়ে দিচ্ছি সহজভাবে আমার পাইপটা ঢুকার জন্য অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পাইপটা যে রড থেকে ফ্রি থাকে তা না হলে পাইপ বাঁকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে পরে পয়েন্ট মারি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অবশ্যই এগুলো মাথায় রাখবেন এই যে আমি একটা হাতল দিয়ে আমি পাইপগুলো রডগুলো বাঁকা করে নিলাম এই যে দেখেন এদিক দিয়ে আমার হচ্ছে সার্ভিস লাইনের মেন লাইনগুলো এখান দিয়ে সিঁড়ি নিচে আমার মিটার তারপরে আপনার উটো বক্স সবগুলো আমার সিঁড়ি নিচে ফিটিং হবে এদিক দিয়ে আমার সার্ভিসের লাইনগুলো উঠবে এই যে দেখেন পেপার দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন আমার এই দিক দিয়ে একটা পয়েন্ট নামবে এই যে রোমের পয়েন্ট এই যে দেখেন এই দিক দিয়ে নিচে দিয়ে একটা ব্যান দিয়ে দিলাম ব্যানের এদিক দিয়ে নিচে পয়েন্ট নেমে যাবে এই দিক দিয়ে অবশ্যই ভালো করে পেপার দিয়ে দেবেন এই যে দেখেন আমার এই যে সার্কুলার বক্সে আমি এখান চার দিকে চার চার মুখী চারটে পয়েন্ট নামাচ্ছি এই যে সার্কুলার বক্সে আমি এখন আড়া দিয়ে ভালো করে সার্কুলার বক্সটি লাগিয়ে নেব মশলা যাতে প্রবেশ করতে না পারে এই যে দেখেন এই যে আমার একটা সার্কুলার বক্স এছাড়া আপনার রুমের মাঝ বরাবর যে জায়গায় আপনার ফ্যান ফিটিং হবে এই জায়গায় দিক দিয়ে সার্কুলার বক্স দিয়ে ফ্যানের লাইন নামবে আর চার দিক দিয়ে চার পাঁচ দিয়ে চারটা পয়েন্ট এই যে লাইটের জন্য এই যে দেখেন ভালো করে আড়া দিয়ে নেবেন কোনোভাবে ভিতরে সিমেন্ট প্রবেশ করতে না পারে এই যে দেখেন আমি আরেকটা পয়েন্ট ওই দিক দিয়ে এ নামিয়ে নিচ্ছি আমার রুমের চার পাশ দিয়ে আমি পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্ট দিয়ে দিতেছি চার দিক দিয়ে চারটা পয়েন্ট থাকবে এই যে আমি হাতল দিয়ে রডগুলো একটু বাঁকা করে নিচ্ছি আপনি ক্র্যাঙ্কটা একটু মোটা করে নিচ্ছি যাতে আমার ফ্রিভাবে পাইপটা ঢুকানো যায় এই যে দেখেন আমি পাইপগুলো কেটে নিচ্ছি ভালো করে মেজারমেন্ট করে আপনারা রুমের মাছ বরাবর আপনি সার্কুলার বক্সটা দেবেন তো ভিওয়ার্স যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আর ভিডিওটি ভালো না লাগে থাকলে ভিডিওটি দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা তৈরি হয়ে যাবে এই যে দেখুন আমি রডগুলো বাঁকা করে নিচ্ছি আমার 
এই যে পাইপটা ফ্রি ভাবে ঢোকার জন্য এই যে দিক দিয়ে আর একটা পয়েন্ট এই যে চায়ের রুমের চায়ের পাশ দিয়ে চারটা পয়েন্ট আমি নামিয়ে দিলাম এই যে দেখেন চার দিক দিকে চারটা পয়েন্ট চলে গেছে এই যে এখানে আমি এখন আড়া দিয়ে ভালো করে সার্কুলার বক্সে লাগিয়ে দেব এই যে দেখেন আর এই আমার এক রুম এক রুম পাইপ ফেলানো হয়ে গেছে এখন আমি এই যে সার্কুলার বক্সের মুখ মুখটা লাগানোর জন্য আমি কষ্ট করে নেব তা না হলে আপনার ভেতরে মশলা ঢুকার সম্ভাবনা থাকবে সিমেন্ট ঢুকে যাবে তো আমি এই যে কষ্ট দিয়ে ভালো করে মুখটা লাগিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখুন আমি কষ্ট দিয়ে মুখটা আটকে নিচ্ছি এখন আমি সার্কুলার বক্সের নিচে আপনার ভালো করে পেপার দিয়ে দেবো পেপারটা ভালো করে মজবুত করে দিয়ে দেবেন তা না হলে পেপার সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবো পরে সার্কুলার বক্সের পয়েন্ট আপনি হারিয়ে ফেলতে পারেন এই যে আমি আরও পেপার লাগবে পেপারটা একটু মোটা করে দেবেন পেপারটা এই যে দেখেন কীভাবে পেপার দেবেন এই দেখেন দেখছেন এভাবে পেপারটা দিয়ে দেবেন তো এখন আমি এই যে আমার পাইপগুলো আমি কিছু কেবলটাই আছে কেবলটাই দিয়ে আমি আটকে নেব এই যে এই যে পেপারগুলো সরে না দেয় এমনভাবে আটকে নেব এই যে যখন স্যারদের মধ্যে ডালাই দিবে তারা মনে করেন যে এ কেবলটাই দিয়ে বেঁধে নিলাম পাইপগুলো এই দিকে দিক নড়াচড়া করবে না এই যে ভালো করে এই যে দেখেন এ আপনার ব্যানের মাথায় আপনি কেবলটাই দিয়ে বেঁধে নেবেন তা না হলে আপনার ব্যান এদিক সেদিক যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ভালো করে কেবলটাই দিয়ে রোডের সাথে বেঁধে নেবেন তাহলে আপনার পয়েন্ট মাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এই যে আপনার পেপারটা এমনভাবে দেবেন নিজ থেকে যেন পেপারটা দেখা যায় রুমের ভিতর থেকে পেপারটা বাইর করা যাবে তাহলে আপনার পয়েন্টটা আপনি সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন এই যে বেঁধে নিলাম আর এই যে কেবলটা এই যে বাকি অংশটা কেটে দেবেন এই যে দেখেন আরেকটা এখান দিয়ে আমি ওই এদিক দিয়ে দুই রুমের জন্য একটা সার্ভিস পয়েন্ট করলাম এখন আমি আর ওই দিক দিয়ে আর দুইটা রুমের জন্য সার্ভিস পয়েন্ট করব তো ওই দিক দিয়ে দুইটা রুমের জন্য সার্ভিস পয়েন্ট করার জন্য আমি এদিক দিয়ে একটা সার্কুলার বক্স দিয়ে এদিক দিয়ে সার্ভিস লাইন নিয়ে যাব এই যে দেখেন আমার দুইটা এই যে ত্রিমুখ কি একটা সার্কুলার বক্স আমার দুইটা মাথার প্রয়োজন দুই মুখের প্রয়োজন তাই আমি একটি মুখ কষ্ট দিয়ে বন্ধ করে নিলাম এই যে দেখেন এই যে আমার মনে করেন আমার দুইটা মিটার দুইটা মিটার থেকে যখন আমি চালাবো তাহলে দুইটা লাইনে আমি আলাদা আলাদাভাবে আপনাদেরকে ট্রেনে দেখাচ্ছি আপনারা মনে করেন যদি তিনটা বা চারটা ফ্ল্যাট হয় তাহলে আপনার তিনটা চারটা সার্ভিস ট্রেন লাগবে তাহলে আপনার পরবর্তীতে আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে এই যে দেখেন আমার তো দুইটা ইউনিট তাই আমি দুইটা সার্ভিস ট্রেন রাখলাম এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আপনার নিচে সিঁড়ির নিচে চলে যাবে সিঁড়ির নিচে আপনার এইচ ডিবি বক্স হবে ওইখান থেকে এদিক দিয়ে উঠে এই দিক দিয়ে যাবে এক লাইন আর ওই দিক দিয়ে এক লাইন চলে গেছে এই যে দেখেন আমি পাইপগুলো ফ্রিভাবে ঢোকার জন্য এই যে রডগুলো আমি একটু বাঁকা করে নিচ্ছি এই যে আমার এই সার্কুলার বক্সে আমি এদিক দিয়ে আর একটি লাইন নিয়ে যাচ্ছি এই যে দেখেন এদিক দিয়ে আমার ওই দক্ষিণ পাশে চলে যাবে এই যে আমি এখন পেপার দিয়ে নেব সার্কুলার বক্সের নিচে পেপার দেব পেপারটা ভালো করে শক্ত করে দেবেন যেন পেপার সরে না দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে পেপার সরে গেলে আপনার পয়েন্ট কিন্তু বাতিল হয়ে যেতে পারে আপনি এগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন এই যে দেখেন আমার এই যে সার্কুলার বক্স দিয়ে আমি একটি সার্ভিস শুধুমাত্র একটি সার্ভিস লাইন আমি নিয়ে যাচ্ছি আরেক পাশের ইউনিটের জন্য দুই ইউনিটের বিল্ডিং আমি এক পাশে এক সার্ভিস বক্স দিয়ে এক পাশে একটা সার্ভিস লাইন দিচ্ছি অন্য পাশে আরেকটি সার্ভিস লাইন নিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার সার্ভিস লাইন এই দেখেন আমার ত্রিমুখী একটা সার্কুলার বক্স আমার এই দিকের সার্কুলার বক্সটা আপনি বন্ধ করে দেব আর ওই দিক দিয়ে দক্ষিণমুখী দক্ষিণ দিকে চলে যাবে 
যে দিক দিয়ে আমি রোডটা বাঁকা করতেছি এই যে আমি ওই দিক দিয়ে এখন পাইপ ঢুকাবো এই যে আমার প্রথম এই যে এদিক থেকে শুরু করলাম এই প্রথম যে ইউনিটটা রুমটা আমি পাইপ কানেকশন করলাম তা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখেন চার দিকে চারটা পয়েন্ট চলে গেছে এখন আমি এদিক দিয়ে ওই অন্য পাশের ইউনিটের জন্য আমি সার্কুলার বক্স থেকে একটা সার্ভিস লাইন নিয়ে যাচ্ছি এসে এখন আমার রড রডটা একটু বাঁকা করে নিতে হবে এই যে আমি রোড বাঁকা করে নিচ্ছি এই যে আমার রোড বাঁকা করে নিচ্ছি এখন আমি একটু আটা দিয়ে ভালো করে সার্কুলার বক্সে আমি ফাইভটা লাগিয়ে নেব এই যে আমার ফাইভ লাগানো হয়ে গেছে পরে আমি এগুলো কেবলটাই দিয়ে বেঁধে নেব এখন আপনাদেরকে সার্কুলার বক্সটি বসিয়ে দেখাচ্ছি এই দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার সিঁড়ি রুম এই যে সিঁড়ি রুমের মাঝে মাঝখানে একটি পয়েন্ট রাখছি এখানে একটি লাইট থাকবে এই যে ওই সার্কুলার বক্স থেকে এই যে এই সার্কুলার বক্সে একটি এই যে আমার মেইন লাইন থেকে ওই দেখেন এটা আপনার অন্য পাশের ইউনিটের জন্য আমি এদিক দিয়ে সার্কুলার বক্স নিয়ে যাচ্ছি এই যে ওই পাশে আমার আরও দুই রুম আছে ওই পাশের জন্য আমি এদিক থেকে আরেকটি সার্ভিস লাইন নিয়ে গেছি এই যে দেখেন তো ভিওয়ার্স দেখেন আমার পুরোপুরি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন পেপারগুলো দিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখেন এই হচ্ছে আমার মেইন ইনপুট লাইন দেখান থেকে সার্ভিসগুলো যাবে এদিক দিয়ে আপনার এই রুম একটা রুম ওই দিক দিয়ে আরেকটা রুম একটা সার্কুলার বক্স দিয়ে আমি এক সার্ভিসে এদিক দিয়ে একটা ইউনিটের জন্য আমি পয়েন্ট দিলাম চারটা এই রুমে এই যে সার্কুলার বক্স এদিক দিয়ে একটা পয়েন্ট দেখেন এই দিক দিয়ে আরেকটা পয়েন্ট এভাবে আমি প্রত্যেক রুমে চারটি করে পয়েন্ট রেখেছি চার দেওয়ালের জন্য আর মাঝখানে একটা করে ফ্যানের জন্য সার্কুলার বক্স থেকে ডাইরেক্ট ফ্যানের লাইন হয়ে যাবে তো এই যে দেখুন এই আমার সম্পূর্ণ কাজ কমপ্লিট আপনাকে পুরোপুরি কাজটা আবার দেখাচ্ছি এই যে দেখুন তো অবশ্যই আপনারা কেবলটাই দিয়ে পাইপগুলো ভালো করে বেঁধে নেবেন পাইপগুলো লড়াচড়া করবে না এই যে দেখেন এখানে আমার এসে বাথরুমের লাইন এই যে দিয়ে আবার ওই ওই পাশের ইউনিটে আমার এই যে সার্ভিস লাইন দিয়ে চলে গেছে একটি হচ্ছে সার্ভিস লাইন আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ইউরোমের সার্কুলার বক্স চারদিকে চারটে পয়েন্ট চলে গেছে এই যে দেখেন এই যে চারদিকে চারটে পয়েন্ট এই যে এই পয়েন্ট দিয়ে আমি আবার এই রুমের লাইনটা আমি ঢুকাই দেবো এই যে দেখেন এই রুমের থেকে আবার চারটে পয়েন্ট তো প্রত্যেক রুমে আমি চারটি করে পয়েন্ট দিছি আমার মনে করেন যে চারটা পয়েন্ট আমি চার দিকে দেয়ালে রাখলাম যে দিকেরটা আমার প্রয়োজন ওই দিকেরটা আমি ব্যবহার করলাম এই জন্য আমি চার দিকের চারটে পয়েন্ট দিয়ে দিছি মাঝখানে আপনার ফ্যান থাকবে ফ্যানের জন্য এই যে সার্কুলার বক্স থেকে লাইন থাকবে এই যে দেখেন আমার সব পূর্ণ কাজ কমপ্লিট তো বিবার আজকে আপনারা থেকে দেখালাম চার রুম দুই ইউনিট কিভাবে আপনারা ফাইভ ওয়ারিং করবেন তো এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালাম